की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में उल्लास के साथ मना रंगोत्सव लोगों ने एक दूसरे को रंग से किया सराबोर लंका थाना अंतर्गत साकेत नगर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लाट भैरव सरैया क्षेत्र में होली खेल रहे लोगों पर हुआ पथराव और सारनाथ सलारपुर क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले ईट पत्थर दो दर्जन से अधिक लोग हुए घायल और अब खबरें विस्तार से काशी में उल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया गया लोगों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर जमकर होली खेली आपसी भाईचारे और प्रेम की मधुरता घोलने वाले पर्व होली पर रंगोत्सव का आगाज रविवार की शाम होलिका दहन के साथ शुरू हो गया होलिका दहन हेतु विधान पूर्वक पूजन किया गया इसके बाद परिक्रमा की गई और फिर होलिका दहन हुआ हर क्षेत्र हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गूंज उठा इसके बाद सोमवार की सुबह से ही लोगों ने होली का उत्सव मनाया एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाने की होड़ मची रही लोगों ने परिवार संग होली खेली वहीं युवाओं की टोलियों ने सड़कों पर होली का आनंद लिया फिल्मी गीतों की धुन पर झूमते हुए एक दूसरे को रंग से सराबोर किया गया वहीं चेतगंज क्षेत्र में चेतगंज व्यापार मंडल की ओर से भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हजारों की संख्या में युवकों ने भाग लिया काशी के गंगा घाट भी होलियाना मस्ती में डूबे रहे इस दौरान प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसलिए शहर के प्रत्येक क्षेत्र में फोर्स तैनात रही ठीक 12 बजते ही क्षेत्रों में सायरन बजाया गया और रंग खेलने पर सख्ती से रोक लगा दी गई वहीं कुछ लोगों ने गंगा घाटों पर पहुँच गंगा में डुबकी भी लगाई जिसके लिए जल पुलिस लोगों से आग्रह करती रही कि अपने अपने घर जाए गहरे पानी में न जाए सायरन बच चुका है चेतगंज प्रभारी संध्या सिंह ने पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रख त्योहार को भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील करती रही क्षेत्र में इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु तो उन्हें चेतगंज व्यापारियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बार चेतगंज में हम यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी होली का दान भी हुआ और मटका का भी प्रोग्राम है और अच्छा लग रहा है की बहुत सादगी से मनाया जा रहा है और आगे भी आज की होली बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और चेतगंज क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हम लोगों के क्षेत्र में अब जैसे बनारस का दिल की शुभ कहा जाता है वो हम लोगों का क्षेत्र है चेतगंज यहाँ पे होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा रही है तो बिना किसी उड़बंगई से लोगों के बीच आपसी मिलनसार हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों सब आपस में मिलकर होली मना रहे हैं सब लोगों में एकता है और चेतगंज में जयसवाल जनरली हाउस के पास रोज हमेशा डीजे का प्रोग्राम होता है वो सब कुछ संपन्न हो रहा है हमारे चौकी इंचार्ज महोदय के द्वारा और थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कि बिना किसी आपत्ति के बिना किसी प्रभाव के किसी के सब कुछ संपन्न होली चेतगंज में मनाई जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी होली पहली बार मनाई जा रही है बिना उड़गंगई के और कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और प्रधानमंत्री जी के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर होली मनाई जा रही है चेरगंज में जो होली मनाए जा रहे हैं यहाँ पे पूर्वांचल के बनारस के अंदर जो होली महोत्सव है चेरगंज वाट में मनाया जाता है चेरगंज के समस्त ननारे जिले को इस बधाई के पात्र है कि जो इस तरह महोत्सव होली का मनाते हैं और होली का जो परंपरा चल रही है उस उसको जिंदा रखते हैं कि चेतगंज में मनाए रहे इसलिए मैं काशीवासी को बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इसी कड़ी में सारनाथ दुर्गा पूजा समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया इस दौरान आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में श्यामलाल यादव बद्री विशाल सर्वेश मिर्जापुरी निजाम बनारसी दमदार बनारसी इत्यादि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की 
आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए होली पर्व की बधाई दी माना जाता है और मित्रों होली का पर्व है और निजाम बनारसी साहब माइक पर मौजूद है एक मिनट भैया होली का पर्व है निजाम बनारसी साहब माइक पे मौजूद है मंच पे मौजूद है किसी ने कभी कहा भाई हिंदुस्तान है सौहार्दपूर्ण तरीके से हर पर्व यहाँ पे मनाया जाता है ना किसी ने कहा कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान मनाइए होली को धूम धाम से जमकर मनाइए सारनाथ दुर्गा पूजा समिति की तरफ से यह तीसवा वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया है इस अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में हमारे पूर्वांचल से श्यामलाल यादव फक्कड़ गाजीपुरी जी बद्री विशाल सर्वेश मिर्जापुरी राज बनारसी निजाम बनारसी राकेश रंजन दमदार बनारसी डंडा बनारसी प्रशांत सिंह अमीषा तिवारी राघव ओझा आदि कवि यहाँ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं आए हुए हैं और जिस तरह से कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था हम उसका पूरी तरह से पालन करते हुए आज यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं इसमें पूरी दूरी बनाते हुए हमने कार्यक्रम को आयोजन किया जहाँ तक पहले होता था कि जहाँ हजार के ऊपर की भीड़ होती थी इस बार भीड़ थोड़ा कम है कुर्सी भी हमने प्रशासन की इच्छा अनुसार जो हमें निर्देश मिला था मात्र सौ कुर्सी ही हम कार्यक्रम में लगाए हुए हैं और हम इस कार्यक्रम में आए हुए सभी कवियों और श्रोताओं को बधाई देते हैं और सबसे एक ही निवेदन है कि आगे भी लोग कोरोना के नियमों का पालन करें दूरी बनाए सैनिटाइजर से हाथ धोएं ताकि सुरक्षित रहें लंका थाना अंतर्गत साकेत नगर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई लंका थाना अंतर्गत साकेत नगर त्रिमोहानी स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि आग सबसे पहले ट्रांसफार्मर में नीचे लगी थी जिससे ये लग रहा था कि कूड़े में आग लगी हुई है लेकिन वहां से तेल गिरने लगा जिसके कारण आग धीरे धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया स्थानीय लोगों ने ये मांग की कि यहां से ट्रांसफार्मर को हटाया जाए क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है और आज कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर रोष देखने को मिला स्थानीय लोगों के मुताबिक फोन करने के बावजूद भी 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे तब तक आग भीषण हो चुकी थी लोगों का कहना था कि यहां ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा भी फेंका जाता है लेकिन अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज क्या क्या घटना हुई है आज साकेत नगर कॉलोनी जिस तरीके ऐसी एक एक हल्का सा आग लगा जो आग पूरे लपट में पकड़ लिया है और जो पूरे साकेत नगर में बहुत ऊपर तक आग लगी है और अभी कम से कम एक घंटे से ये आग लगी ही थी अभी जो फायर ब्रिगेड द्वारा आया गया है तो बुताया गया बिजली विभाग के अधिकारी भी आए हैं लेकिन निश्चित तौर पर अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे आए दिन यहाँ समाप्त हो चुका है यहाँ पर कुछ बचा नहीं है लेकिन हम आपसे बताएँ कि स्थिति ये हो गई है कि आग लगना कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है लेकिन कोई जाना भी नहीं है लेकिन पूरे कम से कम हमको लगता है कि एक हज़ार मकान लाइट बिना प्रभावित है मैं बिजली विभाग से मांग करता हूं कि यहाँ मोबाइल ट्रांसफार्मर लगा के काम को चालू कराया जाए किसी तरीके से जिस प्रकार से आज आग लगी और घनी आबादी वाला क्षेत्र में तो क्या दुर्घटना हो सकती थी बड़ी घटना है घर सकती थी अगर कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है वो बाबा बजरंग की नगरी है और बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है ऐसा कोई घटना नहीं करता अगर कहीं कोई फटता उठता तो ये बड़ी घटना में बदल जाती जिसकी हम लोग जवाब दे नहीं बना सकते न बन सकता था लाट भैरव सरैया क्षेत्र में होली खेल रहे लोगों पर जमकर पथराव हुआ 
शहर के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके में होली पर जमकर पथराव हुआ मामला जैतपुरा थाना क्षेत्र के लाड भैरव सरैया का है जहां होली का त्योहार मना रहे लोगों पर जमकर पथराव हुआ हमले में आधा दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए क्षेत्रीय लोगों का आरोप था कि समय रहते पुलिस नहीं पहुंची। लहूलुहान हुए लोग उपचार के लिए गए वहीं मौके पर पीएससी बल तैनात कर दिया गया है छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए के टीवी के साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के टीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सारनाथ सलारपुर क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर ईट पत्थर चले जिसमें लगभग दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए सारना थाना अंतर्गत सलारपुर के हरिजन बस्ती में डीजे बजाने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर ईट पत्थर चले इस दौरान लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आईं पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया आरोपियों के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया है जानकारी के अनुसार सलारपुर के हरिजन बस्ती में होली के दिन सोमवार की रात में दो जगह डीजे बज रहा था दोनों तरफ जाकर लोग नाच रहे थे इसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी बात बढ़ते देख बुजुर्गों ने मामला शांत कराया रात की बात को लेकर मंगलवार की सुबह दोनों पक्ष पुनः आमने सामने हो गए और एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईट पत्थर चलाने लगे इस घटना में दोनों पक्षों के लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं सभी अपना इलाज स्थानीय निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं उधर पुलिस ने मौके से लगभग आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है कैसा झगड़ा हुआ था और क्या मामला हमारा जो सड़क आरोप वो लोग हमको पीछे पाछे ऐसी घिस के दादा मारने लगे और कितने लोग थे चार लोग खन्नू का लड़का खन्नू का भाई अर्जुन और बनवारी का दो लड़का रिंकू और कल्लू और मनोज का लड़का सुनील क्या क्या मामला था मैं नाशा सड़क पर रहा था नाश्ता करके अपना वो लोग मुझे नाशा भी नाशा ढीक मारने लगे पुलिस पे शिकायत की आप लोगों ने हाँ पुलिस कहते चलो थाने पे क्या हुआ था किस मामले को लेकर पथरा हुआ है सर कल होली का त्यौहार था हम लोग आ रहे थे मेरे भैया थे तो बाइक से आ रहे थे तो रामचंद्र सनाप्त अस्पताल में थे दिन ना और उनकी पुत्र बाइक घीस कर उनको लगे मारने तभी हम लोग कल टूट कहेंगे क्यों मार रहे हो तो उधर से सब लाठी डंडा सब ले कर आ गए आके मार देने लगे किस किस वजह पे झगड़ा हुआ क्या मामला था मामला कुछ नहीं था बस बाइक से वो आ रहे थे बेना हाथ का झगड़ा हुआ है कितने लोग घायल हुए सारनाथ के बरईपुर क्षेत्र में हुई जमकर मारपीट के चलते पाँच लोग घायल हो गए सारनाथ के बरईपुर स्थित मलैया माई मंदिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट व ईट पत्थर चले जिसमें लगभग पाँच लोग घायल हो गए बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर शराब के नशे में दोनों पक्ष आपस में नोकझोंक करने लगे इतने में एक पक्ष के विनोद प्रमोद सहित आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडे से प्रहार कर दिया इतने में दोनों तरफ से ईट पत्थर चलने लगा जिसमें लगभग पाँच लोग बुरी तरह घायल हो गए मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया वहीं शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कैसा झगड़ा था किस लिए हुआ ये तो झगड़ा जो कोई मेटर नहीं है एक लड़का है दारू शराबी जो है दो तीन भाई हैं सब दारू पी कर का आते हैं रोज दूसरे तीसरे मारपीट करते रहते हैं जो है आए दिन इन लोग का काम है मारना पीटना कितने लोग कितने लोग घायल हुए हैं क्या क्या नाम है घायल में पाँच लोग कौन कौन लोग हैं गुलाब है राकेश है गोलू है अभी क्या स्थिति है स्थिति बहुत खराब है कहाँ ले गया गया उनको एक लोग को दीर्घाह में ले गया गया है चार लोग को जो है वहाँ कभी चौरा में थाने से क्या सपोर्ट है आप लोगों को थाने से कुछ सुनवाई हुई आप लोगों अभी तो रिपोर्ट जो है दिया गया है लिख करके एफ आई लिख करके दिया गया है देखिए आगे क्या होता है रामनगर क्षेत्र में शांतिपूर्वक होली पर्व सम्पन्न हुआ
कोरोना के खौफ के साय में रामनगर में रंगोत्सव का पर्व संपन्न हुआ रंगों के त्योहार होली पर रामनगर क्षेत्र में सड़कों पर साफ तौर से कोरोना का खौफ देखने को मिला ये कोविड 19 का डर ही कहा जाएगा कि लोगों ने रंगोत्सव के इस पर्व को अपने अपने घरों में परिवार के साथ रहकर होली मनाई वहीं प्रशासन की ओर से काफी सख्ती बरती गई और नगर ने उसका पूर्ण रूप से पालन किया न कोई शोर शराबा न ही सड़कों पर डीजे बसता नजर आया बस जो भी रंगों की बौछार हो रही थी वो घरों व दुकानों की छतों से हुई तो चलते चलते तुम एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में उल्लास के साथ मना रंगोत्सव लोगों ने एक दूसरे को रंग से किया सराबोर लंका थाना अंतर्गत साकेत नगर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लाट भैरव सरैया क्षेत्र में होली खेल रहे लोगों पर हुआ पथराव और सारनाथ सलारपुर क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले ईट पत्थर दो दर्जन से अधिक लोग हुए घायल आज के समाचार कल फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के टी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें